Еще раз здравствуйте. Мы рады всех приветствовать на нашем э, семинаре по физиологии растений. Меня зовут Павел Гильман. Я директор группы компаний «Столер» в Восточной Европе. Э, наша компания, как вы уже, наверное, слышали, быстро развивается на рынке Украины, потому что есть очень много интереса, появляющегося к науке физиологии растений, которая раньше такого пристального внимания не было. Как вы уже, наверное, слышали, мы в первую очередь научная компания, научно-технологическая, которая уже больше 50 лет разрабатывает различные формулы биологических препаратов э, и самых высокотехнологических препаратов, которые вы можете сегодня найти на рынке мировом. Мы больше, более чем в 72 странах присутствуем на сегодняшний день, и э, мы работаем уже больше 50 лет, все фермеры, которые поддерживают идею высокой культуры возделывания, по сей день с нами. И мы гордимся этим. Конечно же, не без участия самого главного отдела в нашей компании, научно-технологического отдела, отдела R&D, который разрабатывает постоянно эти новые решения. В Украине мы уже третий год организовываем такого рода семинар. И надеемся, что аудитория будет расти и дальше. Очень приятно видеть так много людей, которые интересуются. К нам из-за океана прилетел доктор Ричард Вудворд, который является самой, самой главной фигурой в научном мире Столер. Конечно же, мы благодарны очень сильно ему, он уже не первый раз уже приезжает и учит наших украинских коллег данной науки. Попрошу приветствовать Ричарда. Сегодня он расскажет про роль кальция и бора в жизненном цикле растений, какую роль она играет, как это поможет вам повысить генетическую экспрессию. Вот. Поэтому давайте поаплодируем, поприветствуем нашего гостя. Good morning. Thank you, Pavel, for a very generous uh, introduction. I really appreciate it. It's an honor to be here with uh, a group of innovators in the agricultural community here in Ukraine. Доброе утро. Во-первых, хотел бы поблагодарить, поблагодарить Павла за столь искреннее приветствие. Я очень рад сегодня находиться в группе людей среди людей инноваторов. So this morning I'm going to talk about two minerals and how they impact plant growth regulators, specifically auxin. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о двух ключевых минералах и как они влияют на регуляторы роста растений, а именно на ауксин. So in terms of an overview, where we're going, a roadmap. Сейчас вы видите на экране небольшой обзор тем, о которых мы сегодня с вами поговорим. I'd like to give a brief introduction to minerals and how they relate to phytohormones. Я бы хотел коротко начать со вступления о минералах и как они связаны, как они взаимодействуют с фитогормонами. As agronomists, we know that minerals function in a structural capacity in building the plant. Как агрономы мы прекрасно знаем, что минералы отыгрывают структурную роль в построении растений. And within the last 40 years, plant physiologists have demonstrated that many of these minerals also function in a signaling capacity. За последние 40 лет физиологи растений доказали, что эти минералы также отыгрывают роль сигнальную. Мы с вами сегодня сконцентрируем наше внимание на основном фитогормоне, ауксине, индолилтриуксусная кислота. И как boron controls the pool size of auxin 
and how calcium controls the transport of oxen. Мы с вами остановимся конкретно на боре и на том, как он контролирует концентрацию ауксина, и на кальции, и на том, как он контролирует транспорт ауксинов. We formulated a specific product using these minerals for applications at specific times. Мы разработали продукт, который включает в себя эти два минерала для обработки растений на очень ключевых стадиях растений. And I'll share with you case studies on soybean, rice, and cotton. И я с вами поделюсь примерами использования этого препарата на сое, рисе и хлопке. Lastly, we discovered that full functioning of the plant hormones requires mineral support. Мы с вами также обсудим то, что фитогормоны, они все нуждаются в минеральной поддержке. We recently formulated a complete foliar fertilizer. It's a dry soluble powder that contains all the macronutrients, the micronutrients, and the secondary nutrients in one product. Мы также с вами поделимся нашими разработками одного из ключевых растворимых минеральных удобрений, который включает в себя все необходимые микро, макро элементы, а также вторичные питательные элементы. So I'm interested in how Ukraine stacks up with other countries in the world as far as yield and also how you rate with world records, the total genetic potential of the crops we're using. А меня заинтересовал вопрос, на каком месте uh, стоит сейчас Украина в сравнении с другими странами в показателях урожайности. And you can see here for soybeans, corn, wheat and sunflower, Ukraine is on a par with other major producers like Argentina. И на примере сои, кукурузы, пшеницы и подсолнечника мы, мы видим, что Украина находится примерно на одном уровне с а, самыми крупными производителями, такими как Аргентина, например. But the question is, are our yields all they can be? А, но вопрос стоит в другом. А, эти урожаи, они являются максимальными от тех, которые мы можем получить? I've tallied the world records for those four crops. Now these are records made by producers who are managing this crop very intensively with respect to fertilizers, hormones, pest control. И я также привел показатели мировых рекордов урожайности. Эти производители используют наиболее интенсивные технологии в плане удобрения, в плане использования фитогормонов и пестицидов. But the interesting thing is, they're using the same genetics that you're using. Но что интересно отметить, это то, что генетика этих растений, которые дали мировую урожайность, она та же, что и при средней урожайности. How were they able to capture that yield potential and farmers on a regular basis leave that potential uncaptured? И как же им удается реализовать этот генетический потенциал, который теряют обыкновенные производители, рядовые? So, I have to ask a question. Я бы хотел задать вам вопрос. How many people in this room are agronomists? I'm, I'm an agronomist. It's okay. Сколько, сколько людей в этой комнате, в этом зале являются агрономами? Я okay. вот агроном, например. Okay, we have many, many agronomists. Очень Excellent. Много, очень много агрономов, это отлично. I invite you to join with me now in a trip from agronomy to plant physiology. Я вам предлагаю присоединиться ко мне в путешествии от быть агрономом к физиологу. Is this a pointer? Oh, let's try turning it on. I just messed it up. Here we go. Okay. So as an agronomist, we look at minerals as structural components of the plants. Как агрономы мы рассматриваем минералы как структурные компоненты растений. 
We do a soils analysis and write a prescription based on the minerals and then fertilize the soil. Мы проводим химические тесты почвы и затем вносим удобрения в зависимости от результатов этих тестов. Not the plant. А не, а не для самого растения, для почвы. Physiologists, on the other hand, физиологи с другой стороны, make a diagnosis of the plant with respect to architecture. Spad reading, reflectance, inner node length, and plant posture. Физиологи с другой же стороны ставят диагноз растениям, принимая во внимание различные факторы, такие как строение растений, длина между узелей, отражающая способность растений и другие. And then the physiologists make an intervention using foliar or root corrective action and precision treatment directly to the plant. И также физиологи совершают обработки непосредственно самих, самих растений, внося определенные элементы по листу или совершая корневые обработки. While we as agronomists are looking at minerals as structures, physiologists are looking at changes over time and space in the minerals and then using the minerals as signals to change the plant. В то время как агрономы рассматривают минералы как структурные компоненты, физиологи отслеживают, отслеживают действия минералов во времени, в пространстве, в растении и используют минералы как сигналы. So what's the basis for this? How can we do this? Что же является базисом для этого? Как мы можем достичь подобного? Can I move this too? Can I move yours? Yes, okay, good. So this chart summarizes the relationships that we've discovered between minerals, macronutrients, secondary nutrients, and micronutrients, and 10 major phytohormones. В данной таблице приведено Приведены наши научные исследования, которые суммируют взаимодействие основных, 10 основных фитогормонов и основных элементов питания, микро, макроэлементов, вторичных элементов питания. We're going to focus on these five hormones, auxin, cytokinin, gibberellic acid, ethylene, and abscisic acid. Наш основной фокус сосредотачивается на пяти основных фитогормонах. Это ауксин, цитокинин, гиберелиновая кислота, этилен и абсцизовая кислота. Because the relationships to minerals are well characterized for these five hormones. Для этих пяти гормонов очень, дета детально очень детально изучены взаимоотношения с элементами питания. Hormones and their to И на сегодняшний момент еще проводится исследование недавно открытых фитогормонов и их взаимодействия с элементами питания. И сегодня мы с вами рассмотрим, как ауксин взаимодействует с кальцием и с бором. About 30 years ago we realized that there is a specific pattern of hormones as plants go through the stage from seed, vegetative growth, reproduction and seed. Примерно 30 лет назад мы узнали, нам удалось открыть, что растения в ходе своего развития от семечки до периода зрения, зрелости проходят определенные стадии развития, следует определенной модели. И мы можем физически измерить изменения в концентрации гормонов с переходом растения от одной к следующей фазе развития. And this model captures the changes in the hormone ratios during that period. И эта модель как раз таки отображает изменения в соотношении гормонов на протяжении периода развития растения. So a plant starts out sleeping with very high abscisic acid. Развитие растения начинается с периода сна при очень высокой концентрации абсцизовой кислоты. 
During the uptake of water, the abscisic acid begins to decrease and gibberellic acid is the first hormone peak we see. С поглощением семечкой воды уровень абсцизовой кислоты снижается и повышается уровень гиберелиновой кислоты. Starches in that seed are converted at the direction of gibberellic acid to sugar, which then stimulates the production of the second hormone peak, cytokinin. Благодаря влиянию гиберелиновой кислоты крахмалы в семечке превращаются в сахара и таким образом стимулируется выработка следующего гормона – цитокинина. Cytokinin is followed by the production of auxin, of ethylene, and then of cystic acid. За цитокинином следует превалирование ауксина, гиберелиновой кислоты, этилена и потом уже абсцизовой кислоты. So we added to this model three peaks in the center which perhaps may be alarming or confusing. В этой модели вы также наблюдаете три таких небольших пика, которые могут сбивать с толку. These three peaks of cytokinin, auxin and gibberellic acid represent the hormone signal that comes from the seed after the development of the embryo. Эти три пика – это гормональные сигналы, которые подает семечка или плод после развития эмбриона. Well Это наблюдение было зафиксировано в исследованиях на клубнике примерно 60 лет назад. Where they showed that removing the seeds from the exterior part of the strawberry had an impact on the on fruit development. The fruit never developed. However, if you replace the hormones generally produced by those seeds, you got near normal development. Если удалить из ягоды клубники семечки, то это приводит к тому, что она не увеличивается в размерах. А если на данную ягоду, если данную ягоду обработать гормонами, мы сможем возобновить вот этот рост. Clearly, the seeds are expressing a hormone signal at this period that mimics the developmental signal in development of the plant, cytokinin, auxin, and gibberellic acid. Таким образом, это показывает, что семена, они имеют свой собственный гормональный фон, который соответствует гормональному фону всего растения, цитокинина, ауксина, гиберелиновая кислота. So using this model, we ask, what is controlling the flux of hormones during the developmental stages? Смотря на эту модель, мы задаемся вопросом, а что же контролирует концентрацию гормонов на протяжении вот этих вот стадий развития? It turns out there are five factors that determine the activity of the hormones during plant development. Оказывается, есть пять факторов, которые влияют на концентрацию гормонов на протяжении роста растений. Biosynthesis, degradation, inactivation and storage, transport and perception. И эти пять факторов следующие: биосинтез, распад, дезактивация для хранения, транспорт и улавливание гормонов. And indeed, these five factors can be identified for each of the five hormones we've talked about. И эти пять факторов они могут быть выявлены для всех пяти гормонов, о которых мы с вами поговорили. We can allow the plant to manage the levels of hormones, or we can intervene at specific times in that cycle by managing any of these five factors. Мы можем позволить растению самостоятельно регулировать гормональный фон, или же мы можем вмешаться на ключевых стадиях развития и влиять на один из этих пяти факторов, и таким образом регулировать гормональный фон. This graphic shows the relative volume contribution for each of those five factors. The hormones are expensive to, to make, so the plants make them and store them in the vacuum in an inactive form. Uh, данное изображение иллюстрирует, uh, насколько, uh, много, uh, насколько большой вклад делает каждый из этих факторов в концентрацию гормонов. То есть синтез, uh, связывание и хранение в вакуолях. 
So in addition to biosynthesis and storage, they can all also be degraded or transported to different parts of the plant. В дополнение к синтезу и связыванию, хранению, гормоны также распадаются или могут перемещаться в другие органы растения. The hormones direct the following sequence of activity, starting with cell division, cell differentiation, cell arrangement, cell enlargement and elongation, and cell maturation. Гормоны контролируют последовательность происхождения процессов с клетками в растении. Это деление клеток, дифференциация, организация в структуры, рост и созревание клеток. So let's look at our first mineral, calcium, and how it interacts in the relationship to phytohormones, auxin. Мы сейчас с вами взглянем на первый из минералов, кальций, и как он взаимодействует с гормонами. As agronomists, we know that calcium serves a structural function, and as physiologists, we're learning it serves a signaling function. Как агрономы мы знаем о том, что кальций отыгрывает структурную роль, и как физиологи мы знаем, мы сейчас поймем с вами, что кальций также имеет сигнальную функцию. Do you ever see this in Ukraine? Сталкивались ли вы с такой с такой картиной в Украине? Sometimes, sure. It's typically interpreted to be a calcium deficiency. Обычно данную картину интерпретируют как дефицит кальция. Applications of calcium throughout the season can suppress this effect. Применение кальция на протяжении сезона может подавлять проявление этого эффекта этого. So we see that calcium is responsible for a number of factors, including cell wall strength. The shelf life of fruits and storage tissues, reducing blossom end rot in solanaceous crops like tomatoes, peppers, eggplants, re reducing cracking and increasing storage life. Как структурный компонент мы знаем, что кальций выполняет следующие функции. Он обеспечивает прочность клеточных стенок, повышает легкость плодов для хранения, улучшает качество запасающих тканей и снижает возможность появления вот подобной картины, то есть вершины гнили томатов, перца, баклажанов. Plant growth and development through signaling at the growing points of roots and tips, how it improves flower pollination, how it improves fruit retention, and how it manages stress. И сейчас, как физиологи, мы рассмотрим сигнальную функцию кальция. Мы увидим, что он влияет на рост и развитие точек роста, улучшает опыление, удерживает плоды на растении и помогает регулировать процессы увядания и потери влаги растениями. As agronomists, we're well schooled, and I'm sure you recognize these examples of calcium deficiency. Мы с вами очень хорошо натренированные агрономы, и мы очень прекрасно знаем проявление дефицита кальция. Почернение картофеля, вершины гнилью томатов, плохое формирование ягод у винограда и вот такое проявление на яблоках. So from a physiological standpoint, what does calcium actually do in the plant? Что же все-таки делает кальций в растениях с физиологической точки зрения? We know that calcium is an important structural component in the cell wall and also in the glue that connects cells into tissues and tissues into organs. Мы знаем, что как структурный компонент кальций очень важен для растения, и он также является чем-то подобным клею, который соединяет клетки в ткани и и в органы. As physiologists, we are learning that calcium is a key mineral in the transport of auxin. Также мы знаем, как физиологи, что кальций это ключевой минерал, который отыгрывает очень важную роль в транспортировке ауксина. Auxin is produced in the shoot and moves from the shoot down into the roots. 
Ауксин синтезируется в надземной части растения, в стеблях и перемещается к корням. Кальцием – это драйвер для этого, и как кальцием двигается к корню в зилем, он драйвер ауксин до корня в флоем. И кальций в этом процессе выполняет роль э, водителя. Он активизирует движение э, кальция по э, транспортным путям от листков к корневой системе. Но также важно отметить, что применение кальция по листу не приводит, не запускает транспорт кальция. Транспорт ауксина, прошу прощения. Кальций also involved in managing stress. Кальций также задействован в процессе регулирования влияний стресса. We know that plants use the stomata in the leaf to exchange gases. Мы знаем, что растения используют в процессе газообмена стомы в листьях. Under stressful conditions, calcium plays a critical part in opening and closure of this stomata and gas exchange and water loss. И кальций отыгрывает очень важную роль в процессе открытия и закрытия этих стом и в газообмене между растением и окружающей средой. Кальцием и также буран играют критическую роль в фрукт-сет. Кальций и бор отыгрывают также очень важную роль в формировании, в завязывании плодов. The effect of calcium and boron deficiency during reproductive growth can be seen in the aberrant development of the vascular system. Дефицит кальция и бора может негативным образом сказаться на развитии на развитии системы сосудов в растении. Incomplete formation of the xylem following reproduction interferes with the movement of calcium and also of boron into the developing fruit, leading to the physiological problems we just saw. Нарушение концентрации кальция приводит к нарушению формирования ксилемы на репродуктивных стадиях развития. Из-за этого кальций и бор не поступают в плоды, и мы наблюдаем с вами подобные проблемы, которые я вам продемонстрировал ранее. Кальций и бор также имеют влияние на развитие пыльцевой трубки. Insufficient calcium and boron lead to blockage in the area where the pollen tube grows down to the ovule. Недостаточный уровень кальция и бора приводит к формированию препятствий в пространстве, куда должна прорастать пыльцевая трубка и где должна формироваться семь должен сформироваться семя зачаток. The result is poor or low fertilization and ultimately. Physiological problems like blossom end rot. Result of this process is that poor, incomplete fertilization, and later we see the final result on the example of the tree of gnilly tomato. This is a very exciting part of plant physiology, and it's something that I think is worth a little bit of time and understanding. So, if you'll indulge me, I'd like to talk a little bit about how plant Pollination, fertilization, and embryogenesis works. Это очень интересная часть физиологии растений, и я прошу вас позволить мне уделить этому вопросу немножко времени и рассказать, как именно происходит процесс опыления, оплодотворения и формирования эмбриона. So in plants like corn, this is a close-up of an ear of corn. The ovules are shown here, and the style ending in the stigma are, of course, the silks. Здесь мы видим с вами увеличенный початок кукурузы, и мы видим прорастающие семя зачатки. In corn, the pollen is delivered by air, so it's lightweight and it doesn't contain much energy. В случае с кукурузой опыление происходит посредством ветра, воздуха, и из-за этого пыльца очень легкая, и она не содержит никаких питательных веществ в себе. Perhaps it's like when you travel. You don't carry a lot of food with you, but you do take a credit card. 
Точно так же, как и мы. Мы едем путешествовать, мы не набираем с собой чемоданы еды, но кредитную карточку мы с собой берем. So our pollen grain flies and ends on, lands on the end of the silk, and in corn the silk is very long. It may be 20, up to, up to 20 centimeters in length. Пыльца кукурузы перелетает, прикасается, попадает на вот эти вот кукурузные рыльцы, столбики, и начинает прорастать. Длина, длина вот этих кукурузных столбиков может достигать 20-30 сантиметров. Delivery of the pollen to the end of the silk, the stigma, and growth of the pollen tube in the style is the process called pollination. Прорастание пыльцы в эту пыльцевую трубку называется процессом опыления. Delivery of the sperm to the egg from the pollen tube to the ovule, the silk to the kernel, is fertilization. Перемещение и uh, слияние вот, uh, пыльцы и uh, семя зачатка называется uh, оплодотворением. And that results in an embryo, a baby plant, which eventually develops into the seed. The embryo, remember, develops its own hormonal signal. И в результате этого процесса мы получаем эмбрион, который превращается в семена, и, как мы помним, семена синтезируют, поддерживают свой собственный гормональный баланс. So this is a close-up of a pollen tube that is germinating on an artificial media in the laboratory. Здесь мы сейчас с вами увидим в очень близком приближении пыльцевую трубку, которая прирастает в искусственной среде в лаборатории. И like uh, я бы хотел uh, с вами просмотреть вблизи, как происходит этот процесс. What are your observations? What do you see? С вашего наблюдения, вот что такого интересного вы замечаете? The tip of the growing pollen tube is smooth. Uh, кончик, верхушка um, пыльцевой трубки, она гладкая, ровная. And as we move back from the tip, we see more granular inclusions. И с, ну, если мы посмотрим к, ближе к основанию этой пыльцевой трубки, мы видим, что она как будто бы гранулирована. It turns out the tip is packed with calcium, and calcium is functioning not in a structural capacity, but in a signaling capacity. Оказывается, что на кончике этой пыльцевой трубки очень высокая концентрация кальция, и кальций в этом случае отыгрывает не структурную роль, а роль сигнальную. Why is that? Почему же так? Зачем это? Вопрос к вам. This is a single cell that only has to grow about 20 centimeters. Это одна единственная клетка, которой нужно вырасти на длину в длину 25 сантиметров. What's all the signaling about here? Зачем все эти сигнальные функции здесь в этом случае? It's calling to the female plant for resources, for sugar to grow the 20 centimeters down to the ovule. Это сигнал для женского растения, для женских органов о питательных веществах, о сахарах, которые необходимы пыльцевой трубке, чтобы прорасти на необходимую длину. Remember, the pollen just flew in. It's hungry. And it's calling to the mother plant. I'm here. I have a long way to grow. Feed me. Мы помним, пыльца только приземлилась, она голодная, и она подает сигнал, кричит материнскому растению: "Эй, я здесь, я голодный, покорми меня". Indeed, the calcium concentration is so high in the tips of these pollen tubes, it actually changes the pH to an alkaline condition. Uh, концентрация кальция на верхушке пыльцевой трубки настолько высока, что она даже изменяет уровень pH в щелочную сторону.
Вот, это, вот этот вот кальций, он как будто перемещается внутри пыльцевой трубки, как бы выстреливает из кончика пыльцевой трубки, подавая сигнал материнскому растению, и затем возвращается к основанию, чтобы продолжить этот процесс. However, calcium is not alone in this signaling function. We also see that boron plays a role as a signal in the growth of the pollen tube. Но кальций это не единственный элемент, который отыгрывает сигнальную функцию в этом процессе. Бор также задействован здесь. Мы как агрономы с вами знаем, что бор отыгрывает структурную функцию, он формирует пектины. As physiologists, we're learning that it's involved in sugar transport. It's involved, and we'll see in greater detail, the formation and sustainability of auxin. It's involved in nitrogen metabolism, and also we'll see how it's involved in the development of the pollen tube. И как физиологи мы с вами знаем, что бор отыгрывает функцию в в преобразовании сахаров. С вами более детально рассмотрим, как он повышает концентрацию ауксина, как он задействован в преобразовании азота и какую роль он отыгрывает в процессе прорастания пыльцы. This is a really neat experiment. They germinated pollen grains on an artificial medium and then burn the pollen grains from the tip back to the pollen with a laser and collected the smoke. Это высокоточное исследование, в ходе которого пыльцевую трубку проращивали в искусственной среде, а затем сжигали ее лазером от кончика к основанию в лаборатории. And when they analyzed the smoke coming off of these burning pollen tubes, They found that the tip of the tube contained very high levels of boron. There was a gradient, and then the grain contained boron. В ходе после этого исследования проанализировали дым, который выделялся после сжигания пыльцевой трубки, и заметили, что на кончике и у основания, то есть в самом в самом в самой пыльце была очень была очень высокая концентрация бора. In pollen grains produced from plants with a low level or deficient level of boron, the pollen didn't germinate properly. Если в пыльцевом зерне была недостаточная низкая концентрация бора, то эта пыльца не прорастала нормально. And indeed, when they burned the pollen tube from the tip back to the grain, they failed to see a pulse of boron at the tip and the gradient as it should be in a normal system. И когда поджигали в таком случае, вот при ненормальном прорастании пыльцевой трубки, в действительности они не смогли проследить вот, эту вот, вот этот скачок концентрации бора в кончике и в, у основания пыльцевой трубки. So the credit card the pollen tube is carrying is loaded with calcium and boron. И поэтому вот эта кредитная карточка, пыльцевая трубка, она наполнена бором и кальцием. Можно ли переборщить с бором? Конечно же. И как агрономы, мы предупреждаем наших клиентов о использовании слишком много бора, потому что это может стать токсичным. И как агрономы мы постоянно задаем вопрос нашим клиентам о применении излишка бора, потому что он может быть токсичным. And indeed, if there's too much boron, we don't see the very nice gradient of calcium in a normal pollen tube. We see a malformed pollen tube, and there's no calcium gradient at all. И да, действительно, при избытке бора мы не наблюдаем нормальную картинку концентрации бора, нет вот этого градиента, мы наблюдаем деформированную пыльцевую трубку с сбитыми концентрациями. So this recently published paper, published last year, asked the question, is it an excess or a toxic level of boron, or is it really an imbalance, an insufficient level of calcium? И недавно также задавали вопрос ученые, вот это проявление, оно является проявлением избыточного уровня бора или дисбаланса его с кальцием. Бор имеет прямое влияние на концентрацию ауксина в растениях. 
a really neat experiment that was done over 40 years ago that clearly shows Boron determines the pool size of oxen in plants. Это очень точный эксперимент, в ходе которого ученые установили, что бор напрямую влияет на концентрацию ауксина в растениях. And if you'll bear with me, we'll go over it. It's it's relatively simple. The first panel here shows net root elongation over a period of 12, 24. And 36 hours. На первом графике это очень легко понять. На первом графике мы видим рост корней в длину на протяжении дней роста, то есть 12 дней, 24 и так далее. And we're looking at roots that have a normal concentration of boron, and they elongate in a linear fashion. Over a period of 36 hours. И верхний график он представляет растения с нормальной с нормальным содержанием бора, и мы видим, что корни развиваются линейно. If, however, boron is deficient, we see root elongation slows and eventually plateaus. However, we can restore the rate of root of root elongation with an application of boron. And get back to the normal rate. При дефиците бора мы наблюдаем, что корни развиваются очень медленно, и затем этот рост вообще прекращается. Но с внесением бора процесс роста корней возобновляется. So clearly, the scientists have demonstrated a linkage between boron and plant growth. The question was, what is the material that's causing that linkage? Таким образом, ученые установили прямую связь между концентрацией бора и ростом растения. Вопрос оставался в том, каким образом именно это происходит, что именно приводит к этому. Затем ученые обратили свое внимание на энзим, ауксин оксидазу в растении. When boron is sufficient, The destruction enzyme is at a very low level for the entire length of the experiment. Если концентрация бора в растении оптимальная, то уровень этого энзима остается стабильно низким. If boron is deficient, we see the destruction enzyme skyrocketing in activity, destroying the auxin, which results in stopping this elongation. Если бора в растении недостаточно, мы видим всплеск концентрации этого энзима, которые разрушают ауксин, и мы в итоге не наблюдаем корневого роста. Если внести бор на ранних стадиях, мы можем остановить активность этого разрушающего энзима. Мы можем таким образом восстановить концентрацию ауксина в растении и возобновить корневой рост. So here's another way of looking at it as a cartoon. Maybe it's a little simple. Я предлагаю посмотреть на эти вещи как на небольшую как бы комикс иллюстрацию. Может быть, это даже будет чересчур упрощенно. We know that auxin uses zinc. For biosynthesis to fill up our bathtub. Мы знаем, что растению необходим цинк для биосинтеза ауксина, чтобы наполнить ванную. And now we know that boron controls the valve at the bottom of the bathtub. И теперь мы знаем с вами, что бор это как бы затычка в этой ванне, которая контролирует расплат ауксина. If boron is deficient, the enzyme that degrades boron degrades auxin is active, and the pool is drained. Если бора недостаточно в растении, это активизирует ауксин оксидазу и снижает концентрацию ауксина. Our objective as plant physiologists is to maintain a high level of boron through the a high level of auxin through the entire life cycle. Наша цель как физиологов поддерживать высокий достаточный уровень ауксина в растении на протяжении всего жизненного цикла. So the original reference here. When there is boron deficiency, auxin or IAA levels decrease in the plant and increase the enzymatic activity of the destructive enzyme. Вывод из этого всего — это то, что при дефиците бора повышается активность ауксин оксидазы, что приводит к снижению концентрации ауксина в растении. So, in addition to preserving the hormone's activity, 
we see that boron is also involved in transport. И с целью сохранения оптимального уровня ауксина в растении мы также должны обратить внимание, что бор отыгрывает роль в транспорте ауксина. Boron deficiency has a direct impact on polar transport from shoot to root. Бор имеет прямое влияние на транспортировку ауксина от стеблей к корневой системе. So we've seen clearly a couple of examples of how minerals have a direct impact or can have a direct impact on the biosynthesis, the storage, the degradation, the transport or the perception of our important plant hormones. Вот это был пример того, как различными способами минералы влияют на разные факторы регулирования концентрации гормонов на синтез, распад, запасание. So we see that Boron stops auxin degradation and increases the pool size. Бор останавливает распад ауксина, повышая его концентрацию. So I have to ask you, what is boron toxicity? Хотел бы задать вам вопрос, как выглядит токсичность бора? Что it's, это? It's actually auxin toxicity. The pool is so full it can't be drained. Это по факту токсичность ауксина от настолько высокой концентрации его в растении. Если бора в растении слишком много, его уровень ауксина повышается настолько, что становится токсичным. Auxin toxicity in the field, but didn't recognize it like you would recognize a zinc deficiency. Мы с вами все точно наблюдали токсичность ауксина в поле, точно так же, как мы видели, например, токсичность минералов цинка. It's typically manifest as cupped leaves. Do you ever see cupped leaves in crops? Это обычно проявляется в заворачивании листьев в форму чашек таких. Когда-нибудь видели такое? Okay. Let's shift gears a little bit and talk about this beloved master hormone, auxin. Давайте с вами немножко перейдем к другой теме и поговорим о самом главном гормоне ауксине. It was first discovered in 1930, a long time ago. Его впервые выделили, определили в 1930 году, очень давно. And it was discovered because plants respond to light. Uh, его uh, смогли определить, выявить uh, благодаря uh, реакции растений на свет. Yeah. Очень много, все люди думают, что растения растут к свету, в сторону света. Но на самом деле растения не растут в сторону света, они растут от uh, затемненной местности, от тени. Растения растут от темноты, то есть как бы избегают тени, благодаря тому, что ауксин перемещается на более затемненную часть стебля. So we see the sun when it's directly overhead, auxin is moving towards the darker part of the stem. It's moving straight down, so the tip is growing straight up. Если солнце находится сверху, полностью освещает растение, мы видим, что ауксин передвигается к затемненной части стебля, то есть вниз, к корням. As the light moves to one side of the stem, the auxin accumulates on the dark side. Когда uh, освещение, свет передвигается, ауксины uh, тоже двигаются к затемненной части стебля растения. Accumulate, light, uh, вот эта вот концентрация ауксина в затемненной части стебля приводит к удлинению клеток в этой части, что приводит к росту растения не в сторону света, а от темноты. Растения не растут к свету, а они растут, убегают от тени. Let's take a look at the auxin factory. 
Давайте посмотрим с вами на завод по производству ауксина. All the cells in a plant can make auxin, but the cells that make large quantities are located in the growing tip, the apical meristem. Uh, вообще ауксин могут производить любые органы в растении, но основным органом, который производит ауксин, является апикальная меристема. This is a little plant we use in the laboratory. It's a relative of canola or rape. Uh, это растение, которое мы используем в лаборатории, харабидопсис, он uh, напоминает рапс. Это очень маленькое растение, которое проходит весь, весь период развития от семечки к семечку за пять недель. Генный код данного растения был полностью расшифрован, поэтому его часто используют для лабораторных исследований. Если мы с вами увеличим изображение растущей верхушки, мы с вами сможем заметить зачатки развивающихся листьев. And if we magnify it even further with a scanning electron microscope, we can see the stem cells that are responsible for growth of that growing point. Это является развивающаяся меристема. Если мы это изображение увеличим еще сильнее, мы с вами сможем увидеть стволовые клетки, которые отвечают за развитие всех органов. So there are two groups of cells here. The stem cells are shown in red, and they divide, and they're moving laterally along the side. And then there are companion cells directly behind them, supporting and maintaining their stem cell function. Мы с вами видим красным отмечены это стволовые клетки, которые развиваются и передвигаются вниз от этой меристемы. Синим отмечены клетки, которые поддерживают стволовые клетки. So if we look at a cross section of this apical meristem. Если мы uh, посмотрим с вами на изображение вот, сечения этой меристемы, and then stain it for the production of auxin, we see that there are two major concentrations at the growing point where we have stem cells and at the lateral buds, and then also on the developing expanding leaf tissue. И если мы с вами рассмотрим это изображение в плане выработки ауксина, то самая высокая концентрация этого гормона будет в, в, это, в этом растущем кончике, в пазушных почках и в развивающихся зачатках листьев. И что же с этого? Почему мы так много времени уделяем разговору о ауксине? Ауксин имеет огромный It's responsible for branching. Ауксин несет огромное влияние на строение растения. Он отвечает за ветвление. And it competes with a similar hormone that's synthesized in the root tips and moves into the shoot called cytokinin. И он как бы находится в процессе соперничества с другим гормоном, который вырабатывается в корневой системе и движется вверх по растению с цитокинином. So the auxin is produced in our growing tips and moves down as a gradient from the shoot into the root. Ауксин производится в верхней, в надземной части растения, в меристеме и движется вниз к корням, создавая нечто подобное градиенту концентрации. Higher concentrations of auxin prevent lateral buds from breaking, but as the auxin moves into the root system, It will cause branching in the root system. Ауксин в надземной части растения препятствует образованию боковых отростков, то есть образованию там веток. Но с движением его вниз по растению он способствует ветвлению, разрастанию корневой системы. Likewise, cytokinin coming from the root tips moves up towards the shoot, where it causes branching of the shoots. Точно так же цитокинин с движением вверх приводит к ветвлению надземной части растения. Yield, 
И ветвление является очень важным фактором, так как именно на дополнительных ветках формируется большее количество цветов, что равно урожаю и равно денег, деньгам в кармане. So, as agronomists, we know that we take a soil sample, write a prescription and fertilize the soil. But as physiologists, we need to look closer at the demand curve for plant minerals. В, как агрономы мы с вами делаем а, анализ почвы и а, удобряем почву в зависимости от этих анализов. Но как физиологи мы должны смотреть на дефицит а, или избыток а, этих минералов внутри растения the plants into stems, leaves, cobs, and grain, and did a mineral analysis on each stage. Это очень интересное исследование было проведено в университете Айова, где ученые взяли растения и исследовали его на каждой из его стадий роста, причем анализы содержания минералов делались отдельно для разных тканей, для листьев, для стеблей, для корней и так далее. So the four tissue types he looked at were leaf blades in green, Stalks and leaf sheaths in yellow. Основными органами, на которых сосредотачивалось исследование, были листья, они отмечены зеленым, затем стебель, желтым отмечен. The flower parts, tassel, the cob, and the husks in red, and then the grain in blue. Генеративные органы, цветы, плоды отмечены красным, и семена отмечены синим на графике. И он концентрацию всех основных элементов питания, микро-макроэлементов, вторичных элементов питания были отображены в графиках. And so if you look at this curve, something is surprising. It surprised me. И когда мы смотрим на этот график, мы можем заметить что-то достаточно удивительное. По крайней мере, это удивляет меня лично. This is the demand curve for boron, and it shows, as we expect as agronomists, early on there's a high demand. But the surprising part is that there's a secondary demand curve here. Как агрономы, мы с вами, здесь изображен, изображен график необходимости бора в растении. Как агрономы, мы с вами ожидаем, это вполне логично, что растения, растениям требуется бор в больших концентрациях на ранних стадиях развития. Но на этом графике мы наблюдаем второй пик на начале репродуктивной стадии. Мы видим процесс ремобилизации бора в начале репродуктивного развития. Как для физиолога с физиологической точки зрения, будет ли это правильной фазой для дополнительного внесения бора? What would a foliar application of boron do? At this second demand curve. Что же сделает листовое применение бора на вот этой фазе второго пика необходимости бора в растении? Increase the signaling effect of boron, raise the pool of oxen. Мы таким образом сможет, сможем с вами повысить содержание бора и, следовательно, концентрацию ауксина. Improve the growth of that pollen tube улучшить uh, рост прорастания пальцевой трубки. Perhaps. Ну, возможно. So, Dr. Bender generated many of these curves. I'll share a few of them with you. Some are straightforward, some are surprising. Доктор Бендер сделал испытания, подобные эксперименты на нескольких культурах, и вот здесь приведены графики, результаты их. He has them for corn, which we've talked about at length, but also for soy. And we see in soy he breaks them down into leaves, 
to stems and petioles. Здесь результаты приведены зеленым для листьев, желтым для стеблей и черешков. And since soy is indeterminate into flowers and pods and then the actual grain. Затем красным цветы и стручки и зелен, прошу прощения, синим сами зерна. And this is not unexpected. You would typically see the biomass increasing and then decreasing as energy goes from leaves and stems into the grain in both crops. И в этом нет ничего удивительного. Биомасса, она сначала очень быстро увеличивается, а затем, когда энергетический обмен снижается, биомасса также уменьшается. This is an interesting comparison of a grass, corn, for boron, and soy, a legume. Очень интересно сравнить эти эксперименты в плане кукурузы как представителя злаковых зерновых и сои как представителя бобовой культуры. The secondary demand curve for boron is really pronounced at the onset of reproduction. There is a secondary demand curve here in legumes, but it's less pronounced, probably because they're indeterminate. В, кукуру... в случае с кукурузой второй пик необходимости бора в растении очень заметно выражен, в то время как на злаковых, на сое, он также присутствует, но не настолько очевиден. Это, наверное, скорее всего из-за того, что соя является индетерминантной культурой. Но Into the grain, both in legumes and in corn. Но что интересно отметить и о чем мы не задумываемся, это то, что бор ремобилизируется, перераспределяется из всех тканей и растений на репродуктивных стадиях в семена, в зерна. But not the case in calcium. Но это в случае с кальцием ситуация другая. Calcium moves and is pretty much stays put. In individual areas of leaves, stems, and petioles, flowers and pods, and it goes directly to the grain. Кальций запасается во всех тканях и затем движется непосредственно в зерна. Because calcium doesn't move, doesn't relocate, doesn't exhibit a second demand curve, as physiologists, you think it might be a good idea to intervene. With a foliar application of calcium, maybe once or twice during the season, particularly at the onset of reproduction, to assure these flowers and pods have sufficient calcium. Поскольку с этого графика мы увидели, что кальций не ремобилизируется из других тканей в генеративные органы, как вы думаете, с точки зрения физиологии, есть ли смысл в применении кальция несколько раз в течение сезона, особенно на репродуктивных стадиях? So I think we're getting the idea that as physiologists we have an opportunity for intervention at various times in the growth to control the pool size, like boron. Or to control transport, like calcium. И вот этими примерами я хотел вам показать, что как физиологи мы можем видеть необходимость вмешиваться в жизненный цикл растений для увеличения концентрации какого-то элемента, например, как в случае с бором и ауксином, или для улучшения передвижения транспорта внутри растения, как в случае с кальцием. And this idea of applying These minerals to control the hormones at the onset of reproduction will have a direct impact on yield. И вот эта вот идея внесения этих элементов питания в самом начале репродуктивного развития будет иметь прямое влияние на растение, на продуктивность. So we know that all cells have the capability of producing some auxin. The apical shoot meristem is the main factory, but also root meristems can produce some amount of auxin. Мы с вами уже сказали, что все органы в растении могут производить небольшое количество ауксина. Самым активным производителем ауксина является опекальная меристема, но ауксины могут даже производиться в кончиках корней. Мы 
and carbohydrate allocation during fruit filling. Мы также сами увидели, что в растении есть второй гормональный цикл, который появляется благодаря семенам. И мы увидели, что бор, он регулирует, ауксин регулирует движ... кальций регулирует движение ауксина и перераспределение углеводов. So not only is there a time sensitivity for these hormones, there's also a tissue sensitivity. И uh, важно отметить, что не только эти uh, минералы uh, чувствительны к, в, м, к стадии внесения, они uh, также чувствительны к... Uh, uh, они также чувствительны к ауксину. So this curve clearly shows the difference in tissue sensitivity to the concentration of auxin. So we have stems, buds, and roots and we have increasing auxin concentration across the bottom. И вот этот график, он отражает чувствительность различных тканей растения к ауксину. Красным это у нас стебли, затем в левую сторону почки и корни. And this line is zero growth, this is increasing growth, this is inhibition. Горизонтальный график это нулевой рост. Вверх передвигаясь мы с вами наблюдаем увеличение, усиление роста и вниз это ингибирование роста, подавление ростовых процессов. So we see that stems require and tolerate very high concentrations of auxin and indeed are stimulated to grow by high concentrations of auxin. But you can get too much on there and actually shut down a stem. When that happens, we have a herbicide. Мы с вами видим, четко наблюдаем, что э, у стебля достаточно высокая чувствительность к ауксину. То есть высокие уровни ауксина все равно способствуют росту растения. Но даже в этом случае мы можем переборщить с ауксином, и в этом случае он превращается в гербицид. Buds are stimulated by lower concentrations, and roots are stimulated even by lower concentrations. And it's easy to become excessive for buds and roots, and actually inhibit growth with too much auxin. Почки реагируют на более низкую на более низкую концентрацию ауксина. Для корней необходима минимальная концентрация для проявления ответной реакции. So we're having a little fun with urban legends today. We debunked one that maybe you're already familiar with. Plants grow towards the light. We now know they don't. They grow away from the dark. Maybe you've heard the one about auxin controlling apical dominance in plants. Мы с вами сегодня обсуждаем разные легенды о растениях. Поговорили о том, что растения растут не в сторону света, а от темноты. Давайте сейчас поговорим о другой легенде, о том, что ауксин контролирует апикальное доминирование в растении. It's longly held that auxin. Oh, excuse me. It's longly held that auxin is responsible for maintaining the apical dominance of a plant. And that model states that as long as the tip is in place, the lateral buds will be silent, they won't break, and they won't grow. И согласно этой модели, этим знаниям, до тех пор, пока у нас на растении присутствует апикальная меристема, боковые отростки, боковые меристемы, ветки, они не будут развиваться. Очень интересно это наблюдать на таких вот декоративных растениях. If the growing tip remains intact, all these side buds don't germinate and are quiet. Если опекальная меристема, верхушка остается не не задетой, не поврежденной, боковые отростки не будут развиваться. If you pinch that top bud away, suddenly apical dominance is released. And all these side buds start growing. Если же мы отщипнем верхушку этого растения, пекальное доминирование не будет контролироваться, не будет наблюдаться в растении, и все боковые отростки начнут активно развиваться. This concept was largely was a largely held belief for almost 50 years 
since the discovery of auxin and its relation to apical dominance. Эту концепцию считали правдивой на протяжении более 50 лет с самого момента открытия ауксина. Two years ago, a paper was published that clearly shows sugar is responsible for apical dominance, not auxin. И недавно проведенные эксперименты показывают, доказывают, что за апикальное доминирование отвечают сахара, а не ауксин. The existing growing point exerts such a high demand for carbohydrates, it's a sink, it literally sucks sugars out of the leaves and moves them up to that growing point where auxin is produced in high concentrations and inhibits bud growth. В верхушке, где производится ауксин, концентрация этого гормона настолько высока, эта верхушка превращается в орган поглощения сахаров и как будто бы высасывает все сахара, все углеводы из листьев. И таким, и таким образом подавляет развитие боковых отростков. The sink for carbohydrates, the demand for car carbohydrates is no longer there and the sugars aren't drawn up to that bud, they get stuck at the node next to that leaf. Если же мы убираем, ну, отщипнем, например, эту верхушку, то э, в данном случае э, мы убираем вот этот вот орган поглощения, всасывания углеводов. Э, углеводы как бы застреют на, э, на вот этих вот узлах э, и э, транспортируются в листья, в боковые э, в стебли. Now think back to the germinating seed we talked about in our model earlier, when the starch in that seed is converted to sugar, What hormone is triggered? Давайте с вами вернемся к рассказу о прорастающей семечке. Когда, когда крахмал превращается в семечки, в сахара, синтез какого гормона вызывается этим процессом? It's the first hormone in the development of the vegetative plant, cytokinin, responsible for cell division. Это первый гормон в системе гормонального контролирования развития растений. Он отвечает за клеточное деление. Это цитокинин. This flood of sugars into these silent buds triggers the production of cytokinin, cell division, cell differentiation, and the first thing you know, we have a shoot. И вот, это вот, вот этот прилив сахаров к до того спящим а, почкам, а, а, превалирование в этих а, органах цитокинина а, запускает процесс клеточного деления, и мы получаем новые боковые отростки. And of course, this shoot begins producing high levels of what? И таким образом стебли начинают вырабатывать высокую концентрацию чего? Какого гормона? It's a bud. It does what buds do. It makes auxin in high concentrations. Это по-прежнему почка. Он вырабатывает то, что и должен вырабатывать, ауксин. And so while we've lost apical dominance at this tip, we've restored it with these lateral buds. И поскольку мы потеряли источник ауксина в виде верхушки вот этой растения, мы возобновили вот это производство благодаря новым побегам. Okay, a little bit more on auxin. We know that if it goes into the roots, it can cause a proliferation of adventitious or lateral root growth. Еще немного поговорим о ауксине и о его влиянии на корневую систему, о том, что он запускает развитие боковых и придаточных корней. If the plants are healthy and in good condition, there's generally lots of cytokinin coming from this root tip, and it stops the the production of lateral roots. However, if something happens to these root tips, nematodes, herbicide residue, a rock, then the dominant, uh, dominance of this cytokinin factory is lost and we see a proliferation of auxin-triggered lateral roots. В нормально функционирующем растении, в здоровом растении, корневые кончики вырабатывают цитокинин в высоких концентрациях. Но если с этим корневым кончиком что-то происходит, там, нематоды или какое-то другое влияние, он столкнулся с камнем каким-то, то 
благодаря ауксину запускается ветвление, разрастание корневой системы, и на кончиках этих боковых корней будет вырабатываться цитокинин. And this is actually triggered also by mineral deficiencies. If there's not enough nitrogen, for example, to drive this cytokine in factory, there'll be a production, a, a large production of side roots. If you dig up a plant and you see lots of these lateral roots, you'll know immediately what's going on. Auxin's getting down there to make a proliferation. Sorry. Если также этот дефицит цитокинина может вызываться минеральным, минеральным дефицитом. Если в растении недостаточно азота, это не позволяет цитокинину вырабатываться, и таким образом мы видим формирование множества боковых корней. И это реальный фактор, по которому мы можем определить, что в ауксины движутся вниз к корневой системе и заставляют корни разрастаться, формировать боковые отростки. So auxin is responsible for many components of plant growth and development. I'm going to just go through these very quickly. Ауксины отвечают еще за целый ряд физиологических функций. Я очень быстро хотел бы по ним пройтись. It's involved in the processing of photosynthates, the movement of sugars from leaves, down into storage areas and stems or roots. Он задействован в процессе переработки углеводов, в дифференциации флоемы и ксилемы, в начале опадания листьев и плодов. It's responsible for the development of xylem and phloem tissue and the initiation of flower development and growth. Он также отвечает за формирование сосудов, флоемы, ксилемы и за запускание процесса цветения. Auxin controls ethylene, and in a leaf, as it ages, it begins to lose the production of auxin. Auxin levels fall. Ethylene is allowed to start building up, and that's responsible for the induction of abscisic acid, and the leaf falls off. Ауксин контролирует уровень этилена, и когда уровень ауксина в листьях, когда ауксин прекращает вырабатываться в листьях, его уровень там падает, начинает накопляться в листьях этилен, что приводит к повышению концентрации абсцизовой кислоты, и это приводит к опаданию листвы. Ауксины отвечают за наливание, наполнение сахарами фруктов, плодов. So we've seen two urban legends fall. Light grows to this, plants grow to the light. We know that's wrong. There's apical dominance caused by auxin. We know that's wrong. And here's another urban legend. Fruits fill by having the mother plant jam sugars into them, right? Так, мы с вами уже э, поломали два мифа. Э, первый это был о том, что растения растут к свету, а второй о том, что за опекальное доминирование отвечают ауксины. Вот вам еще третий миф. Э, э, третий миф это то, что за наливание плодов отвечает материнское растение, что оно заталкивает сахара в плоды. Вы когда-нибудь пробовали накормить э, ребенка, которому не хочется есть? Plants fill fruits by calling to the mother plant, by crying, I'm here, I'm hungry, feed me. And how do they cry? With oxen. Растения тоже, они просят еды, подавая определенный сигнал. Я здесь, я голоден, покорми меня. И этот сигнал фрукты подают, плоды подают благодаря ауксину. The clear example is with strawberries. If you remove the seeds from the strawberry, the plant loses its ability to call to the mother plant and fails to develop. If we spray on an artificial auxin, the fruit begins to develop normally. И хороший пример этому – это клубника, о которой я уже говорил. Если на ней не будет семечек, которые подают этот гормональный сигнал, то ягода не будет увеличиваться в размере. А если ее обработать гормонами, то рост возобновится. Что по поводу факторов окружающей среды? Мы как-то эту тему сегодня вообще не затрагивали. Температура имеет очень влияние на the production of auxin. 
Cold temperatures or high temperatures suppress auxin production biosynthesis. Температуры высокие, температура также влияет на концентрацию ауксина. Очень высокие или очень низкие температуры подавляют синтез ауксина в растении. The sweet spot for auxin production varies from plant to plant. Plant at, adapted to high temperatures will be a little higher, for low temperatures a little lower. But typically most plants, it's around 25 degrees C. Вот этот температурный показатель, он разный для разных видов растений. Растения, растения устойчивые к жаре, будут иметь более высокий показатель температуры. Но для большинства растений оптимальная температура для гормональной активности 25 градусов Цельсия. As physiologists, would you be interested in changing the way auxin is produced at different temperatures? Would you like to have auxin at low temperatures? С точки зрения физиологии, как физиологи, вы бы хотели знать, как температура влияет на выработку ауксина, как низкие температуры, например, влияют на ауксин? Нам бы хотелось повышать концентрацию ауксина при высоких температурах. So we can intervene with the application of minerals that raise the pool size of auxin, zinc. Increases synthesis, and we know that boron stops the pool from draining. И как физиологи мы с вами могли бы применить минералы для повышения концентрации ауксина и прекращения его распада. We can even broaden this curve further by putting in some precursors, perhaps some tryptophan or something that is used to build auxins. Мы бы могли сделать этот процесс даже более активным, добавив некие прекурсоры для прохождения химических реакций, например, триптофан. As a plant physiologist, I want auxin at lower temperatures so I can extend my growing season, and I want it available at high temperatures so I can continue to fill fruits on through maturation. Как физиолог, мне необходимо, чтобы растения активно вырабатывали ауксин на ранних этапах развития, чтобы продлить сезон выращивания, и чтобы, они были, чтобы выработка ауксина происходила активно и при высоких температурах, чтобы растение продолжало свой рост. So we see that auxin is responsible for many, many things in the plant. It's a master hormone. It touches every part of a plant's life. It's responsible for... The architecture of the plant, it's responsible for elongation of cells. Мы с вами увидели, что ауксины, они отвечают за множество процессов внутри растения. Ауксин — это основной гормон, он задействован во всех процессах жизнедеятельности. Главная его функция — это регулирование построения растения. It's responsible for the plumbing. The plumbing, the xylem and the phloem, the vascular system. Он также отвечает за движение веществ по сосудистой системе растения. Он стимулирует развитие дополнительных боковых корней. Он также активен в процессе опадания листвы и плодов. It defines fruit and flower development, cell division, and source-sync relationships. Ауксин определяет развитие органов растения и движение углеводов от органов синтеза к органам накопления, а также определяет клеточное деление. So some of the key considerations, the take-home lessons that I think are probably seminal for this discussion on auxin are listed here. There are four. Здесь я привожу четыре основных факта о том, о чем следует думать и помнить после разговора об ауксинах. Auxin works together to produce ethylene. Ethylene is responsible for the change of a bud from a vegetative bud to a flower bud. Ауксин, он вызывает синтез этилена, что необходимо для изменения вегетативных почек, в превращения их в генеративные почки. It plays a role in pollen tube growth. We didn't talk about it, but it is involved in the elongation process. Он отыгрывает важную роль в развитии пыльцевой трубки, хоть мы эту тему и не затронули, но его там роль критична. In many cases, plants can't synthesize enough auxin at high or low temperatures. We, as plant physiologists, can intervene. 
В случаях, когда ауксин в растении не может синтезироваться из-за очень низких или высоких температур, мы как физиологи также можем вмешаться и исправить эту ситуацию. Мы можем интервенировать мы можем вмешиваться с внесением минералов для повышения концентрации, для повышения синтеза ауксина с внесением цинка, для прекращения распада бора и повышения, для повышения, для прекращения распада ауксина и повышения его концентрации благодаря бору и для улучшения его транспорта с помощью кальция. If we don't do that, we won't have world record yields. We'll have what we have now, flower abortion, fruit and seed drop, physiological disorders like blossom end rot at the time of flowering and seed development. We don't have to accept what we have, we can intervene. Мы с вами не сможем, если не будем использовать эти технологии, мы не сможем добиться рекордных показателей урожайности и будем по-прежнему наблюдать такие физиологические расстройства, как абортирование цветов, опадание плодов, вершинную гниль на плодах и так далее. And now we know what to do. We know which minerals, which key minerals we can apply and when to apply them to supplement the levels of oxen. И сейчас мы с вами знаем главное, какие ключевые элементы для поддержания ауксина существуют и на каких фазах их необходимо вносить. Okay, just a quick review. Сейчас очень быстрое резюме о сказанном. We know as agronomists, calcium and boron are important from a structural standpoint. They build strong bones and healthy muscles. Мы знаем, как агрономы, что боры кальций очень важны для растения в качестве структурных компонентов. Это сильные клеточные стенки и мощные мышцы у растений. До сегодняшнего дня, возможно, вы и не знали об этом, но сейчас, как физиологи, мы с вами понимаем, что кальций и бор также отыгрывают важные сигнальные функции. They both play key roles in the balance of auxin. Calcium, of course, is involved in transport. Boron is involved in determining the pool size. Они взаимодействуют с фитогормонами. Ауксин, бор определяет концентрацию ауксина, а кальций задействован в его транспорте. And we learned that auxin works together with a sister hormone, cytokinin, to determine plant architecture. Ауксин взаимодействует со своим братом, гормоном, цитокинином и определяет строение растения. Ветвление, разрастание надземной части растения вызывается цитокинином, разрастание корневой системы вызывается ауксином. Мы знаем, что ауксин контролирует много много функций в плане, модулирует другие гормоны, And is largely responsible for yield. Мы знаем, что ауксин отвечает за множество функций в растении. Он регулирует другие гормоны и напрямую влияет на урожайность. So I think we've already done a summary of the main issues. Let me move forward into how we can formulate calcium and boron into a product that will keep the levels of our auxin high. Мы уже с вами в полном объеме обсудили все функции кальция и бора. И сейчас бы я хотел перейти к вопросу, как же их соединить в каком-то определенном продукте, чтобы достичь максимальных результатов и применять его в поле. The product is called Set Enhanced, and I've got case studies on soybeans from Brazil, corn from Peru, cotton from Texas, and rice also from Peru. Такой препарат, он есть, он имеет название SET, и я бы хотел вам продемонстрировать результаты его применения на сое в Бразилии, кукурузе в Перу, хлопке в США, Техас, и для риса также в Перу. The timing and rates of SET enhanced are determined largely to use these minerals as signaling molecules. Время внесения, фазы внесения этого продукта, а также его дозировка очень сильно влияют на ответную реакцию, на результат. So let's look at 
the soybeans in Brazil. The objective here was the application and timing and frequency at early reproduction of calcium and boron. I предлагаю взглянуть на результаты применения данного продукта в Бразилии на сое. Целью эксперимента там было установить время, фазу для внесения и эффективность внесения несколько раз. We know that the quality and quantity of yield at harvest is indeed controlled by calcium and boron. Мы знаем, что количество и главное качество урожая в действительности контролируется кальцием. And of their control on auxin and other phytohormones like cytokinin. Cell division plus cell differentiation leads to fruit set. И благодаря гормонам, ауксину и цитокинину, мы можем сделать следующее как бы, уравнение, что клеточное деление и дифференциация клеток а, дают нам формирование плодов. Мы обратили внимание на несколько видов а, технологий применения продукта SET. A single application at the onset of reproduction a single application midway through production, reproduction. Единичное применение в самом начале репродуктивного развития, единичное применение в середине этого процесса. A lower rate split between early and later reproduction, and then a higher rate at early and late reproduction. И две раздельные обработки в невысокой концентрации на тех же фазах в начале репродуктивного развития и в середине репродуктивного развития и такое же внесение, но с более высокой дозировкой. And what was interesting was that all the applications of calcium and boron increased the number of pods per plant and yield И что интересно, то что все обработки привели к увеличению количества сформированных стручков на каждом растении и к повышению урожайности. But as long as you were applying calcium and boron during this reproductive cycle, there was really no difference in yield between timing or rate. И как показало это исследование, что применение сет на, репродуктивном, на репродуктивной стадии приводит к повышению урожайности вне зависимости от дозировки или от того, разделяем мы обработку на две части или нет. So why would these be important at the onset of reproduction? И почему же это так важно именно в начале репродуктивного развития? Pollination, the growth of the pollen tube, Fertilization, the development of the embryo. Опыление, то есть прорастание пульсовой трубки, оплодотворение и развитие эмбриона. Second study in corn uh, in Peru looked at corn. The objective was to improve corn pollination by providing cytokinin and then supporting that process of pollination with calcium and boron. Следующее исследование было проведено в Перу на кукурузе, его целью было улучшить опыление, применяя цитокинин, эксайт, и поддерживая этот гормон кальцием и бором в продукте СЭД. So a liter per hectare each of cytokinin and calcium boron is set. Three applications were made beginning at the onset of reproduction. И uh, дозировкой в этом эксперименте был один литр на гектар каждого продукта, и uh, проводились uh, три обработки в начале репродуктивного развития. This resulted in an increase in the length of the ear and the diameter of the ear and also the yield. И результатом данного эксперимента было увеличение длины початков, увеличение диаметра початков и повышение урожайности. The conclusion was that the applications of excite and set, calcium and boron, increased ear length, ear diameter, and yield. И вывод из этого это то, что применение цитокинина и кальция и бора увеличивает показатели, такие показатели, как длина и диаметр початка и урожайность. So the application of calcium and boron improved pollination, fertilization, kernel survival, and kernel filling. Применение кальция и бора улучшило а, такие физиологические процессы, как опыление, оплодотворение, формирование зернышек и их наливание. 
cytokinin and set as calcium and boron was applied to rice at the 10% panicle initiation stage. Мы также наблюдали подобные результаты в Перу при применении цитокинина и кальция и бора продукта СЭД на начальном этапе формирования метелки у риса. A small change in the amount of tillers per plant and panicles per plant, but the real change came in the grains per plant and ultimately the yield. Мы наблюдали незначительные изменения количества побегов в растении и вот этих вот отростков боковых и количество метелок на растении. Но заметная разница была в количестве зерен на каждом растении и в урожайности. But I think the field pictures really show the difference. If you look at the control on the left, generally there's a poor or delayed tiller growth and panicle formation. Но вот иллюстрации говорят сами за себя, более наочно представляют эту информацию. На контроле мы видим неактивное и заторможенное формирование метелок. While the rice on the right, the treated rice, had more panicles, even development, even sizing, and more mature kernels. А рис обработанный, который справа изображен, на нем развивалось больше метелок, на которых более активно формировали зернышки. In Texas, we grow a lot of cotton. As global warming comes to Ukraine, perhaps you'll be growing cotton too. В Техасе мы выращиваем очень много хлопка, и хотел бы немножко пошутить с нашим глобальным потеплением. Скоро, я думаю, и к вам эта культура придет. So, and the application of calcium and boron to cotton has a similar effect on increasing the amount of bowls that are held. Not only at the bottom, but up through the top. И применение тех же продуктов на этой культуре привело к увеличению размера вот этих шариков, которые формируются. The application on cotton is typically just as flowers fall off; it's the match head or pin head square stage. И применение на хлопке обычно совершается на стадии, когда цветы только вот осыпались. So we've really learned a lot today. I hope. Итак, я надеюсь, все сегодня достаточно много вынесли для себя полезной информации. We've seen that plant hormones are not just haphazard; it's not magic. There's a very pragmatic and a very detailed schedule of changes in hormones during plant growth and development. Мы с вами увидели, что гормоны растений – это не какая-то там магия, не какие-то выкрутасы, это очень прагматичная система, очень точно работающая. Изменение концентрации гормонов в ходе роста растений может во многих случаях контролироваться минералами. Именно они способствуют и помогают растению решать, какие гормоны будут превалировать. И это, это не совпадение, никакое не совпадение, что определенные элементы питания, определенные минералы отыгрывают ключевые роли на определенных стадиях развития, на прорастании семян, вегетативном развитии, на э, репродуктивном развитии растений. Часто тяжело определить, какой из элементов питания и в какой концентрации и когда необходимо применять. And we struggle with this, even as plant physiologists, to come up with the appropriate timing and the rates to maximize hormone production. И даже мы, как физиологи с опытом, также не можем дать точного ответа на этот вопрос, когда именно точно лучше всего вносить, чтобы поддерживать концентрацию фитогормонов в растении. And if we do get it right, we get a lot of hormone production that results in lots of leaves and stems being produced. Но если мы это делаем правильно, то это приводит к очень активному развитию вегетативной массы, к развитию листового аппарата. 
the agronomist's recommendation for that crop. И этот активный рост на самом деле может даже превосходить по скорости те удобрения, ту систему питания, которую применяет фермер на своем поле. So we found that the application of hormones, the activity of hormones can be made very consistent if we apply a complete mineral package when we apply the hormones. И мы пришли к выводу, что наиболее эффективный гормональный и оптимальный гормональный баланс достигается при применении оптимального пакета, оптимального комплекса минералов. And we developed a dry, soluble powder, complete fertilizer for foliar application every time you go across the field. И с этой целью мы разработали комплекс минералов в виде сухого растворимого удобрения для применения с каждой листовой подкормкой. At the various growth stages. И это удобрение не для агрономов, не для удобрения непосредственно почты, почвы, а для удобрения самого растения, для того, чтобы поддерживать необходимые уровни фитогормонов в нем. It has three unique features that no soluble fertilizer for foliar application has. The first one is it has very high levels of calcium. У данного продукта есть три неоспоримых преимущества в сравнении с другими подобными продуктами. Первое — это… High levels of calcium. Очень высо... Содержание кальция в высокой концентрации. The second is, it's based on unique patented urea phosphate chemistry. Uh, второе преимущество — это uh, уникальная формулировка, которая совмещает мочевину и um, фосфаты. That chemistry takes advantage of the reaction of phosphoric acid with urea. Uh, эту форми формулировку мы получаем благодаря реакции фосфатной кислоты с мочевиной. And the third big advantage is it's acidic. It has a low pH of about 3, so it adjusts the pH of the spray tank and it has a buffering capacity to maintain an acid environment. И третье преимущество — это кислотный уровень pH, примерно 3, показатель pH. И почему это хорошо? Это то, что он регулирует кислотность баковой смеси и стабилизирует пестициды, которые в нее входят. Acidification of the spray tank is essential to maintain activities of pesticides And herbicides. И поддержание оптимального баланса танковой uh, баковой смеси uh, необходимо для uh, поддержания эффективности гербицидов, uh, фунгицидов и других пестицидов. So the use recommendation is about 2.5 kilograms per hectare with every foliar opportunity. И рекомендация к внесению 2,5 килограмма на гектар с каждым uh, с каждой листовой подкормкой. So here's a quick comparison of the analysis. You may recognize the competing product. This is a, a product in the United States. I don't know if you have it here or not. Здесь я привожу быстрое сравнение с подобным продуктом конкурирующей компании. Не могу быть уверен в том, что он есть в Украине. But Harvest More Urea Made is unique because of the high level of calcium and the high level of boron. Why? Because of oxen. И данный продукт Harvest More Urea Made он является уникальным благодаря высокому содержанию кальция и бора. Почему, спросите вы, из-за ауксинов? And so with that, I'd like to offer a big congratulation to our new plant physiologists. И в конце презентации я бы хотел поздравить всех, что мы с вами совместно пришли к уровню физиологов растения. Congratulations for making the first steps in the transition from agronomist to plant physiologist. И я вас поздравляю с вашими первыми совершенными шагами на пути развития от агронома к физиологу. And if you have some time today, stop by our booth. We're over at A132. 
И если у вас сегодня еще есть свободное время, пожалуйста, посетите нас на нашем стенде А-132. We have a whole cadre of plant physiologists that will talk to you about lots of different products. Thank you. У нас очень много физиологов. Спасибо.